na mtazamaji wa A Town TV mimi naitwa Emmanuel Godwin tu katika kipindi cha afya kwanza tunaamini kama A Town TV kwamba kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana katika maisha yetu ni afya afya ina kusababisha uweze kuwaza vizuri afya ina kusababisha uweze kuwa na mawazo ambayo yanaweza kukuletea maendeleo kwa namna moja au nyingine katika kipindi chetu cha afya kwanza niko na daktari uh, Nixon Nixon ni habari ya saa hizi. Salama kabisa. Mambo yanaendaje? Safi kabisa. Mtazamaji wa Eton TV kwanza angependa kufahamu kwanza nini maana ya afya? Ah, tunapozungumzia kuhusiana na afya tunazungumzia maeneo makuu matatu. Tunazungumzia kuwa vizuri au kuwa salama au kuwa uh, mkamilifu kiafya uh, kwanza katika mwili physical. Halafu pia tunazungumzia tunapozungumzia afya lazima uwe vizuri kichwani mentally alafu pia tunazungumzia kwenye upande wa kijamii pia tunapozungumza kuhusiana na afya kwa hiyo afya katika ujumla wake lazima igusa hayo maeneo yote matatu asante sana daktari sana ningependa tuende specifically kwenye afya ya akili kwa sababu ndo field ambayo umefanyia kazi kwa muda mrefu na una uzoefu nayo afya ya akili maana ni nini Ah, nashukuru umeniuliza hilo swali kwa sababu watu wengi tunapozungumza afya ya akili wana mtazamo ambao ni wana tafsiri ambayo haijakamilika. Nikisema haijakamilika nina maana kwamba tunapozungumza afya ya akili watu wengi wana mtazamo kwamba ni kuchanganyikiwa tu. Na na hakika hata kama ningekuuliza mwanzoni kwamba ni ni wazo gani linakujia ninapokuuliza ninapokuuliza ninaposema neno afya ya akili na hili ni kwa uzoefu wako kwa sehemu yote unapomuuliza mtu afya ya akili anaona ni mtu anachanganyikiwa mtu kichaa kumbe tafsiri sahihi kwa hivyo hapana hebu mueleze mtazamaji wa hili nazungumza kwa uzoefu kwa sababu nimeongea na watu wengi sana na nimehudumia nime watu wengi uh, mara nyingi wanasema ni kichaa lakini hapana uh, afya ya akili ni pana kuliko watu wanavyofikiri tunapozungumzia afya ya akili tunazungumzia Uh, tunazungumzia kwanza uwe na uwezo wa kufikiri vizuri. Sawa? Unapofikiri vizuri na uwezo wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Lakini pia afya ya akili inagusia uh, tabia ya mtu. Sawa? Kwa sababu unapokuwa umeathirika katika kiakili ki, ki inaathiri hata jinsi unavyoenenda. Lakini pia inagusia pia uh, 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 inagusia upande wa, 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 wa jinsi unavyohusiana na jamii. Lakini pia hisia unavyojisikia. Matatizo mengi ya afya yake yanagusa maeneo hayo. Sasa hebu ngoja tuzungumzie tu, 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 tu sasa tunapozungumza afya ya akili. Ni maana yake ni kwamba uwe na uwezo mzuri ki, vizuri kiafya ki, ki, namna unavyofikiri, namna unavyohusiana na watu, tabia unlionayo, lakini tunazungumzia pia unavyojisikia. Sasa tunapozungumza hem tuangalie matatizo gani yanayohusiana na afya ya akili pengine labda inaweza kaleta tafsiri nzuri kuna matatizo ya aina tofauti tofauti ya, 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 ya afya ya akili tunapozungumza matatizo ya afya ya akili tunazungumzia psychotic disorders ni, ni, ni matatizo ya aina gani ni matatizo yale ya kuchanganyikiwa kama wengine wanavyo wanavyo wanavyoelewa kuchanganyikiwa na katika hayo matatizo ya kuchanganyikiwa kuna magonjwa ya aina tofauti tofauti tuna katika muendelezo wa hiki kipindi tutagusia moja baada ya lingine linakuwaje dalili linakuwaje. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna kuna hiyo psychotic disorders ambayo tuna tuna ugonjwa unaitwa schizophrenia ambao ndio huo sasa kama unawaona watu wanatembea barabarani wamechanganyikiwa na nini wengi wao wana tatizo hilo. Sawa. Halafu tunazungumzia kuhusiana na uh, uh, anxiety disorders. Hivi ni, ni wasiwasi uliopitiliza au hofu iliyopitiliza. Kwa wakati mwingine ukifika sehemu unaogopa kumbe sio tu ni kumbe ni disorder e, ni disorder inakuja disorder sio tu uh, inategemeana ukimuona simba ukaogopa hiyo sio disorder sawa kwa sababu tayari kuna kitu kinachochea wewe kuwa na hali ile ambayo ukimuona mbwa mkali ukaogopa au ukawa na wasiwasi hiyo sio disorder tunazungumzia kuhusiana na uh, tunazungumzia kuhusiana na kwa, kwa mfano kuna kwenye upande wa anxiety disorders kuna kuna, kuna zipo za aina tofauti tofauti kuna kitu kinaitwa generalizing dis, anxiety disorder huu ni wasiwasi wa mjumuiko wa vitu vingi katika maisha yako kwa hiyo unaweza kuwa ni mtu ambaye unakuwa na wasiwasi lakini hujui wasiwasi wako umesimamia wapi au hofu yako 
huwezo kaipelekea kwamba hofu yangu ni kwa sababu ya hiki uh, sasa hilo ni tatizo ambalo lina linawasumbua lina wengi sana na nimeona watu wengi ambao wana matatizo kama hayo lakini kuna kuna kitu kinaitwa phobia phobia ni ni wasiwasi unao uh, unao unakuwa specific kwenye kitu fulani yani unakuwa unagusia kitu fulani kwa mfano kuna watu hawawezi kupanda gorofa kama umeshawahi kusikia akipanda gorofa akikaa tu akiangalia hivyo anaweza katetemeka aka, mpaka anaweza kukaa chini ana hofu sana sasa ile ni uoga wa wa height tunaita mtu anashindwa ana, ana kupanda gorofa sasa kuna wasiwasi mwingine ambao haina tofauti tofauti nafikiri tutachambua zaidi hapo lakini tazungumza yale ambayo ni common ni, ni ma, ambayo yanajulikana sana yapo lakini watu hawana ufahamu juu ya hayo matatizo kwa mfano tu, tu, moja kuna kitu kinaitwa uh, sonona kwa lugha ya kitaalamu inaitwa depression depression ni tatizo la afya uh, yake na sonona ndio kiswahili chake kiswahili chake depression depression sante <laughs> inaitwa sonona lakini tunazungumzia uh, anxiety disorder ambayo ni wasiwasi au hofu iliyopitiliza sawa wasiwasi lakini tunazungumzia pia stress au msongo wa mawazo hiyo yote inaingia kwenye afya yake kwa hiyo tunazungumzia pia kuna magonjwa kama uh, uh, bipolar ni ugonjwa ambao uh, kuna vipindi ambavyo mtu anakuwa manic au anakuwa amechanganyikiwa kuna vipindi anakuwa yuko yuko low anakuwa depressed na hapo hapo nimeona kuna changamoto hiyo sehemu nyingi sana kwa watu wengi sana uh, unaweza ku kuonyesha kwamba inahusianaje na hali ya hewa kwa sababu wakati mwingine kuna watu ambao labda ikifikia kipindi cha mvua mm. au kipindi cha jua kali au hali ya hewa yoyote mm. yeye ndo anainamsababisha mm. awe katika hali ambayo sio ya kawaida lakini wakati mwingine hali ikibadilika anarudi katika hali ya kawaida ah, sasa, naomba daktari sa, sasa um, watu wanahusisha na hali ya hewa lakini ni misimu e, ni kwa sababu kuna vipindi ambavyo huyu mtu anakuwa amechanganyikiwa. Sasa inawezekana hivyo vipindi vimeangukia kipindi cha mvua au kipindi cha jua. Kwa hiyo haviuhusiani. Haviuhusiani kabisa na hali ya hewa. Kwamba sasa hivi ni mvua au mawingu. Sasa nimesikia sehemu moja wakisema ah mawingu kuna Aba. mawingu sasa hivi hii hali na kumbe ni msimu tu. Ni vipindi eh. Hmm. Anakuwa na vipindi. Kuna season ambazo anakuwa yuko amechanganyikiwa kuna season ambazo anakuwa yuko depressed. Na hii inatokana na nini? Kama sio hali ya hewa, hivi vipindi vinatokana na nini? Ni hali tu ambayo mtu anakuwa nayo. Kuna unajua kuchanganyikiwa uh, mtu unapomuona anaongea peke yake sio kwamba anaongea peke yake. Anakuwa anasikia sauti, anakuwa anaona watu ambao hawako katika uhalisi. Sasa hiyo hali inatokana na kuna, kuna inatokana na vitu vingi. Inatokana na kuna kitu kinaitwa chemical imbalance kwenye 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 jinsi ubongo unavyofanya kazi kuna kemikali ambazo zinahusiana na kutoa taarifa sehemu moja kwenda sehemu nyingine hasa huo mfumo unapoathirika uh, hata ile tafsiri ya uhalisia wa kawaida inakuwa ni tofauti na wengine ndio maana unaweza kumuona mtu anatembea na ukota na kopo anakula jararani au anaongea vitu ambavyo havileti maana katika sisi tunavyoelewa ni kwa sababu mfumo wake wa 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 wa, wa, wa bongo jinsi unavyofanya kazi unakuwa umevurugika kama hivyo zema kwenye kwenye ubongo una vitu vinaitwa neurons neurons ni ni ni, ni, ni connection ambazo zina zina zilizoko katika uh, uh, ubongo ambazo ni, ni vitu ambavyo vinatoa taarifa kutoka sehemu moja ya ubongo na sehemu nyingine sasa ziko nyingi mabilioni bilioni za neurons ambazo zina zina, zina tatari kwa kwamba taarifa inafika inafika kwa moja kwenda sehemu nyingine sasa pale panapo pakiathirika ndipo panaleta vitu mvurugano na ndio maana wanakuwa wanakuwa na 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 na, 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 na vitu tofauti mkikutana na mgonjwa ambaye amechanyikiwa atakwambia nasikia sauti za watu anamwambia kitu fulani atakwambia anaona kitu lakini wewe ukiona au wewe kusikia sauti atakwambia nasikia kitu kinanitembea umeelewa lakini hakipo katika uhalisia. Atasikia harufu ambayo haipo katika uhalisia. Kwa ni ni kwa sababu hiyo kwamba kuna kwa na na na, na hiyo hilo tatizo. Na mtazamaji wa A-Town TV katika kipindi chako cha Afya Kwanza mimi naitwa Emmanuel Godwin. Nikushukuru sana daktari Nixon Asante kwa ajili ya kutusaidia sana. Najua unasaidia jamii na unasaidia wananchi. Mtazamaji wa A-Town TV asante sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki na kitakuwa kinakujia kila baada ya muda na tutatoa taratibu ya jinsi tutakavyo kuwa unapata Uh, mfululizo wa kipindi hiki paka siku nyingine mimi naitwa Emmanuel Godwin
बाय बाय